можно ли ожидать сюрпризов от этих неочередных выборов в Иране именно с точки зрения нас, нашего региона, России? Сложно ответить на этот вопрос, потому что, знаете, как Черчилль характеризовал Россию о том, что это тайна, завернутая в загадку. То есть про Иран можно сказать то же самое. Очень по-персидски так да, это было сказано да, сейчас. Ну, наверное, опыт, опыт общения с Востоком, да, этим британским правящим кругам дал определенный бэкграунд. Надо сказать, говоря про эти выборы, ну, нужно отметить очень интересную вещь. Совершенно правильно было замечено о том, что из 80 кандидатов, причем... Впервые, по-моему, на э, иранских выборах э, претендовали на роль президента две женщины. До этого никто из женщин, по-моему, не подавал э, а мы считали, заявление на... Мы считали всегда, что это такая же мы сейчас можем страна. отдельно да, про эти мифы да, коротко да, да, поговорим, да, да, но да. зафиксируем две женщины. Да. Но в итоге шесть. И вот что про этих шесть, не, не надо про каждого, конечно, говорить, да, но в целом примерно, наверное, понятно, кто или нет. В порядке убывания э, рейтингов, которые все-таки существуют на данный момент, вот несмотря на то, что есть какие-то мифы об Иране, о том, что это закрытая страна, о том, что информации нет, есть рейтинги, которые проводятся внутри Ирана, есть рейтинги, которые проводятся с определенными странами, ну, иногда дружественными, иногда ну, не понятно. очень дружественными. Мы Делить понимаем, на, на да. 10 тогда. Да, или на 18. Кто первый? Возможно, да. Значит, первый по всем опросам нынешний спикер парламента Багер Галиба. Президент Беларуси встречался в марте 23 -го года в ходе своего визита в Иран с мистером Галибафом. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. И э, это хороший знак, то есть э, человек, который может стать будущим президентом, уже вовлечен в белорусско-иранскую повестку. Второй по существующим рейтингам Саид Джалили. Это э, действительно член Совета по целесообразности. Для того, Переведите, чтобы, да. да. Для того, чтобы понять, что это за орган, э, надо э, рассказать о всей структуре э, управления Иранской государственной власти. У нас, к сожалению, на это нет времени. Но коротко только скажем, не, не все еще знают, президент не главный в Иране. Хотя, конечно, он на многое влияет. Ну, да? Главное, я Аятала... Да, ведущую позицию занимает верховный лидер. Тут очень интересный момент. Вряд ли кто из слушателей понимает отличие, вот это ну, не, не, некий, некий нюанс шиитов от суннитов. Ну, возможно, а, просто слышали, а, что между ними какие-то да, постоянные... мусульманской религии. Смысл заключается в том, что шииты не признают официальную власть а, э, государственных структур. А шииты в Иране как раз, да? Шииты, большинство в Иране и в сопредельных странах. Угу. А, шииты считают, что лидером должен быть духовный лидер, который ведет, внимание, а, свою родословную от пророка Мухаммеда. То, То есть, есть нынешний Аяталах Аминии считается... Есть такой ор ортодоксальный подход. Ведет... С одной стороны, это ортодоксальный подход. С другой стороны, э наличие верховного лидера позволяет выстроить дополнительный контур безопасности в Иране. То есть э это, это, это абсолютно интересная конструкция, которая неприемлема да, на Западе с э системой смены элит. Но с другой стороны, мы же понимаем, что смена элит на Западе, она зачастую обусловлена не интересами избирателей, а другими причинами. Она никогда но, не была... Да, но вернемся все-таки и коротко. Вот второй э, руководитель этого, даже не, не повторим сразу, как его совет. Совета по целесообразности. Да. А, более он был известен как переговорщик по ядерной программе Ирана э, с Соединенными Штатами и как секретарь Совета Безопасности. Есть контакты на Западе, зафиксируем, если что. Сложно сказать, потому что и э, Багер Галибаф, и Саид Джалили э, являются четкими консерваторами. Угу. Вообще можно сказать, что из шести претендентов пять консерваторов. А давайте тогда про шестого, чтобы всех не перечислять. Вот интересен тот, кто отличается Либерал, от этих пяти. Да, ну, условно, да, да или кстати, реформатор. Вот да. это та темная лошадка, это Масуд Пежишкиан. Значит, в чем э, интересный момент? Он азербайджанец. Эта проблема Ирана и очень серьезная. Кстати, тоже, наверное, не все То знают, есть... что чуть ли не больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане живет На в самом деле больше. Около 25 миллионов. Из 84 населения Ирана. 
Это азербайджанцы. Так, и чем эта темная лошадка? Какие сюрпризы могут быть? Значит, у мистера Пазахьяна, значит, хороший бэкграунд. Он бывший министр здравоохранения. Первый вице-президент иранского парламента. Депутат парламента нескольких созывов. Но в то же время он себя позиционирует как реформатор. То есть, если брать два основных блока, которые сменяют друг друга на посту президента, это реформаторы и консерваторы. Погибший Раиси был консерватором. Да. Даже называли локализацию. Это Мешхедский клан, так называемый город в направлении Туркменистана. То есть, это очень религиозный город. Он дал много деятелей политической элиты Ирана, консервативного направления. Сколько по опросам вот у этой темной лошадки примерно, да, условно, чтобы понимать, насколько Надо там... Надо сказать, что в начале лидировал э, Багер Галибав, беззаговорочно практически. Потом, неожиданно по опросам, э, его стал догонять э, мистер Джалили. Угу. Да? Мы о них сказали. Но так. сейчас вот по отдельным опросам уже второе место э, занимает э, Масуд Пажишкиан. То есть э, очень интересный момент. Э, эксперты говорят о том, что кроме поддержки азербайджанцев, он может получить э, поддержку курдов, которые практически не голосуют на иранских выборах. В силу, а вот ра в силу разных причин, да. А он родился в Курдистане. Угу. Олег Дмитриевич, давайте тут коротко, коротко я такой еще вопрос задам. Вот если совсем глобально смотреть, кардинально что-то может измениться? Мы примерно расклады сказали, в том числе нас-то больше всего волнует отношения Минска и Тегерана. Вот так, чтобы пошло совсем по-другому. Либо плюс-минус в любом случае будут продолжаться налаженные контакты между нашими странами. Тут очень простой э, ответ. Вот э, характеризуя трех остальных кандидатов, можно сказать, что ну, у них результаты в, резу... в рамках статистической погрешности от 1 до 2 процентов. Но даже если кто-то из этих трех кандидатов станет президентом, то, наверное, кардинально... Кто-то станет. Кто-то из них станет, да. Вот, но я прогнозирую, что кто-то из вот этой тройки. Вот кого мы назвали. И, Х... и даже, даже... даже да. рискну э -э предсказать, что это будет или Галибаф, или Джилили. Угу. Под... Если все-таки темная лошадка третья, мы сказали, что-то может кардинально измениться? С учетом, что опять мы напоминаем, президент не первое лицо в государстве, второе, хотя имеет немалое полномочия. Мы же видели много политических кампаний э, за рубежом, и мы понимаем, что предвыборные обещания это одно, а реальность это совершенно другое. В Иране существует достаточно четкая система государственного управления. Как бы кому-то не казалось, что это странная, э, построенная на исламской религии система, она работает достаточно исправно. Избоев не допускает. Но если они столько десятилетий под санкциями живя, чувствуют себя хорошо, у них там машиностроение просто кипит, ты, миллионы автомобилей в год они выпускают. Военная техника Военная мы видим техника, сейчас да. на каком уровне. Да и нефть та же, господи. Понятно, что там Аб все абсолютно, в порядке, система работает. Абсолютно согласен с этим замечанием. И хотел бы сказать о том, что режим санкций создал из Ирана совершенно другую страну. То есть э, после свержения шаха было, были годы, когда Ирану было очень сложно. Но постепенно э, иранский народ, тут надо отметить интересный момент, лучшие математики на Ближнем Востоке это иранцы и лучшие строители э, в регионе это именно иранцы. То есть Иран сейсмический город, и э, там прогнозируют землетрясения в какие-то сроки. Все дома в Тегеране, я видел, строятся с э, дополнительным контуром безопасности. Э, кстати, очень много иранцев э, работают, например, огромная диаспора иранская в Канаде. Вот мало об этом кто знает. Мне как-то пришлось в самолете лететь с иранцами, которые э, на стыковке пол самолета из Тегерана села на рейс в Торонто. Хорошо, вот, Олег, после 28 числа, после выборов, мы можем говорить о том, что контакты между новоизбранным президентом Ирана и президентом Беларуси сохранятся такими же теплыми, как были с прежним 
президентом этой страны, и что наши взаимосвязи между регионами и городами, они очень, кстати, плотные, между Ираном и белорусскими регионами и некоторыми городами, что они тоже будут также работать, что наши делегации будут белорусские отправляться туда для того, чтобы продвигать наши товары, нашу технику, те же мазы, белазы, трактора, которые им нужны, и даже наши продукты питания, которые у нас, они ценят, говорят, что у нас высококлассные, они так и есть, высококлассные продукты питания, а от них мы будем получать то, что нужно. Насчет продуктов питания я не уверен, потому что... Но здесь я говорю как раз, будут ли эти э, контакты? Я, я просто оттолкнулся, Евгений, от вашего вопроса. Значит, я был поражен, что есть молочные продукты в Иране, э, что есть молочные продукты лучше белорусских. И вот поверьте мне, не поверю. Вот, не поверим, да. вот, вот и, 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 иранское молоко и иранские молочные продукты высочайшего качества. Тогда скорее надо налаживать в обратную Другое сторону, Другое дело, вот продукция машиностроения. Да надо их коров нам сюда привезти и здесь разводить. Вот вы, Евгений, вы, вы сказали про машиностроение. На данный момент в Иране работает 400 белазов. Для понимания. Ну вот. А это значит, надо сервисные центры там. Совершенно верно. Это Совершенно... еще и к вопросу, может, кто-то, знаете, вдруг нас слушает. Ну, допустим, где-то в Жодиной думает, ну, что мне, Галибав, Джалили, что мне до тех выборов в Иране? А есть и такая связь, да? Это в том числе опосредована твоя работа. На Белазе, например, да? Будет она или нет? Да, и это зарплата твоя, в итоге даже рабочего, который выпускает этот БелАЗ, или это командировка туда же, в Иран, для того, чтобы обслуживать технику, тот БелАЗ, который там работает, в горнодобыче или там где-то еще. Мы правильно, да? Все? Безусловно, связь существует, и эта связь заключается в том, что наша продукция там востребована, машиностроение. Приведу еще такой очень интересный пример – где-то иранцы даже с нами пытались конкурировать. Например, одновременно поставлялись в Таджикистан трактора Беларусь и иранские трактора. Но, честно говоря, иранские трактора это переделанные... Трактора Амер... Беларуси. Не, не, переделанные американский Фергюсон 60-х годов. Естественно, трактор Беларусь, который мы выиграли. востребован, да, мы вот, ну, так получилось, да, между друзьями тоже бывают какие-то моменты. Олег да, Дмитриевич, все-таки коротко еще хочу, мы об этом сказали, это более, наверное, интересно слушать, коротко, вот самые-самые мифы, давайте топ-3 мифов об Иране, которые есть у тех, кто там никогда, возможно, не был, да, и которые абсолютно разбиваются о реальность, когда вы их ну, видите. Ну, я знаю, вы тоже были в Тегеране. Вот я описал да. сейчас, да, свои да, впечатления, да. может быть, даже от имени Татьяны вопрос задал. Как там женщины вот совершенно на особом положении? Так, коротко скажите, миф? Нельзя сказать однозначно, потому что э, в городах одна ситуация. Mm -hmm. а, я про город За пределами говорил, да. городов, в селах и деревнях немножко другая. Но, Понимаю. тем не менее, все не так, как но, может а, но, показаться. Но э, Тегеран, э, по, поверьте мне, это абсолютно не тот город, э, каким э, представляют себе его люди, которые там ни разу не были. Еще вы говорили уже за эфиром, где-то многие думают, что это арабская страна. Иран. Ну, есть, е, есть такое заблуждение, хотя надо понимать, что... И араб... даже люди, работающие в некоторых наших государственных да, структурах. Да, то есть мне рассказывали про такую ситуацию. Но мы не будем называть их. Да, не, не, не будем озвучивать о том, что вот э, какая-то уважаемая организация э, в шапке письма э, написала «Арабская республика Иран». Это есть, совершенно не ну, так, чтобы а, понимать. Ну, мы должны понимать, что надо писать «Исламское». Это разные вещи. Абсолютно. Ну а какой-нибудь еще третий, давайте коротко, миф, который вас больше ну, всего. Вы ехали с одним представлением, увидели совершенно другое. Самый главный миф о том, что Иран раздавлен санкциями. Вот о чем мы тоже в том Но, числе мы, только мы, что говорили. Мы вспоминаем небезызвестного Барака Обаму о том, что Россия разорвана в клочья. Да, и Ты, вот такое же, при... думает, что Нет, такое же представление, Иран разорван такое же представление об Иране. Поверьте, значит, электронные сервисы, а в Тегеране развиты э, больше, чем в Минске. Там есть аналог э, сервиса такси. Есть она, э, аналог доставки продуктов на дом. Особенно это было востребовано э, в период э, ковида. Да. Да. То есть э, очень многие этим пользовались. Очень много э, мобильных приложений. Э, вот Еще очень мощная отрасль в Иране IT. 
А, естественно, а, а, проблемы в IT, распространение, то есть влияние IT иранского на регион связано с тем, что все-таки у них фарси. То есть они... А, еще один удивительный факт. И, а, иранский бизнес а, на очень хорошем уровне владеет английским языком. Есть примеры... Надо, чтобы владел русским и белорусским. Но все постепенно, да. Похоже, не просто все приоритеты сразу. меняются не все сразу, потихоньку. Да. Олег Дмитриевич, много еще можно было бы говорить. Я думаю, кстати, может быть, после выборов мы в каком-то виде продолжим этот разговор. Когда выборы уже пройдут, будет о чем говорить. И в том числе какие-то нюансы, о которых сегодня не сказали, проговорим в следующий раз. Я напомню, был это эксперт Олег Кухальский. Спасибо за этот разговор.